तो बच्चों कैपेसिटर चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बन रहा है वो है लीकेज करंट है ना इसको जनरली पढ़ना है हमें एक कैपेसिटर ऐसा होगा जिसमें डायलैक्ट्रिक को फिल किया होगा उसमें से कुछ करंट लीक कर रहा होगा अरेंजमेंट कुछ ऐसा कहता है कि आपने इसे इंसुलेटर अज्यूम किया था तो मैं ये कहता हूँ कि ये वीक इंसुलेटर है थोड़ा बहुत मार्जिनल चार्ज को अलाउ कर देता है अगर इसको कम्प्लीटली फिल कर दे दोनों एंड्स को मिला करके तो लेट से यहाँ पे V आपने बनाया तो आपको कुछ करंट यहाँ पे दिखेगा जस्ट बिकॉज यहाँ कुछ मार्जिनल चार्ज फ्लो होता है इसी मार्जिनल फ्लो को हम लोग कहते हैं लीकेज ठीक है बच्चों इसको हम लोग क्या कहेंगे लीकेज करंट ओके तो ये अभी तक डायलिक्टिक था जस्ट बिकॉज करंट अलाउ कर रहा है तो इसको आप एक रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं बहुत हैवी होगा ताकि बहुत मार्जिनल करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है है ना स्पेशल केस है जो रेयरली पूछा जाता है पेपरों में तो आइए डिफिनेशन देखते हैं इसकी कोई भी डायलैक्ट्रिक परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं होता व्हेन द स्पेस बिटवीन प्लेट इज कंप्लीटली फिल्ड है ना दोनों एंड्स को बिल्कुल मैच करा दें तो ये थोड़ा बहुत चार्ज ना अलाउ करना शुरू कर देता है उस थोड़े बहुत चार्ज को द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट थ्रू द डायलैक्ट्रिक मीडियम इज नोन एज लीकेट लीकेज करंट इसको आई सब्सक्रिप्ट में एल एज्यूम कर लो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों आई का अगर कहीं रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है तो हो जाता है वी बाय आर ये वी इन दोनों एंड्स का पोटेंशियल ड्रॉप होगा या डिफरेंस होगा अब अगर मैं इसके आगे जाऊं तो आपके पास देखो ये रेजिस्टेंस का टर्म मिल रहा है तो रेजिस्टेंस को कैसे पढ़ते हो बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइड बाय ए अब अगर बात करें इस टॉपिक की तो यहाँ तो रो का टर्म होगा क्योंकि प्रॉपर्टी होगी इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी और लेंथ की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डी और नीचे आ रहा है हमारे पास ए ठीक है तो आई कैन राइट वी डिवाइड बाय रो ये हो जाएगा डी बाय सो बच्चों कोई कैपेसिटर अगर कंप्लीटली फिल्ड हो किसी डायलैक्टिक से तो आंसर क्या मिलता है हमको सी डैश का टर्म मिलता है वो हो जाता है बच्चों पुराना वाला सी इन के के इज द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एप्सल नॉट होल डिवाइड बाय डी और ये के का टर्म है यहाँ पे मैं सी डैश कर देता हूँ आपको यहाँ डी बाय ए को एलिमिनेट करना है प्यारे बच्चों तो देखो डी बाय ए यहाँ से क्या मिल रहा है डी डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ ए ये हो जाएगा के एप्सल नॉट डिवाइड बाय सी डैश और यही टर्म मैं यहाँ पुटअप कर दूंगा तो अपना आंसर सिर्फ मिल, जा, मिल जाएगा वी डिवाइड बाय रो का टर्म था डी बाय ए के प्लेस में हो जाएगा के एप्सल नॉट डिवाइड बाय सी डैश तो आपको यहाँ से लीकेज करंट मिल रहा है बच्चों वी का टर्म होगा जो भी कैपेसिटेंस है बाद में इसका और रो के सी ऐसा प्रॉब्लम में पूछा जाएगा तो जनरली ये बोल सकते हैं कि इसका क्या रिलेशन बन रहा है अगर एप्सल नॉट चेंज कर रहे हैं या के का टर्म बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं या रो का टर्म तो फिक्स हो जाएगा इस रिलेशन के हिसाब से तो वट यू कैन राइट द लीकेज करंट ऑफ अ कैपेसिटर इज एग्जैक्टली वी सी डैश डिवाइड बाय के एप्सलॉन एंड रो एंड रो इज सिमिलरली द रजिस्टिविटी राइट इसको ध्यान रखना है बच्चों हमें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 